نابد و نسلی اللہ رسول ہل کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامک ویس اوفیشل کے پیارے دوستو آپ تمام حضرات کو رب الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر یہ عمل تم کر لیتے ہو تو یہ عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا پیارے دوستو یہ عمل آپ رب الاول کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ عمل بارہ رب الاول کو کریں تو اس کی فضیلت اور برکات اور زیادہ بڑھ جائیں گی میں صدقے جاؤں یہ کیا ہی پیارا دن ہے جس میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اپنے وظیفہ کی جانب چلتے ہیں شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے آفتاب زندگی کی ایک شائے اولا نور سے تیرے فلک روشن درخشاں سے زمین ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی آجزائے نور زل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ پر شہنائی لی مسغن قدرت کے اسرار امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں خاتم المرسلین پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کی زبان چاہیے اور سننے کے لیے ابو بکر کا دل چاہیے آپ کی سیرت کیسے بیان کروں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے آپ کی مثال دی جائے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے باہر سے کچھ آوازیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ تین سو افراد مسلح گھوڑوں پر سوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا کہ اب ٹھہر جاؤ میں ان کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں آپ کی اس آواز سے مسلح تمام افراد خوف زدہ ہو گئے اور تمام گھوڑے ہنہنانے لگے اس طرح کی اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر ہوا کرتے تھے یہ اس دنیا کی ریت ہے کہ ایک بندہ اگر ایک کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے کسی کہانی کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے یا کسی محبوب کا درج واقعہ کسی کتاب میں پڑھ لیتا ہے اور یہی واقعہ جب اس کے سامنے دہرایا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ واقعہ تو میں نے سن رکھا ہے لیکن اللہ تباری کو تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ارد گرد گھومنے والی کہانی کو اور آپ کے اس ایور گرین پروجیکٹ کو ایسا سدا بہار بنا دیا کہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس کی جوانی میں کوئی بھی فرق نہیں آیا اور چودہ سو سال پہلے جیسے آپ کی شان تھی آج تک وہی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برقرار ہے رب الاول کے مہینے کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیے وہ بھی مثالی تھے وہ تمام پیغام بھی سدا بہار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے وہ دین بھی سدا بہار ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لائے وہ بھی تمام کتابوں کی سردار ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے سردار اس لیے ہوگی کہ قیامت کے دن ٹوٹل ایک سو بیس صفحے ہوں گی سارے نبیوں کی اور ان ایک سو بیس صفوں میں سے چالیس صفحے تمام انبیاء کرام کی ہوں گی اور اسی صفحے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت بھی ہوگی اور اگر یہی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ایسے شخص کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے گی آپ کی ایک ایک سنت آپ کا بتایا ہوا ایک ایک الفاظ دنیا کے تمام خزانوں سے افضل ہے پیارے دوستو ہم نے اگر 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بھی سنت پر اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور کامیاب کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے جو بھی بات نکل جائے تو وہ بات حق کی بات ہوگی سچی اور پکی بات ہوگی اور جو اس پر عمل کرے گا اسے ضرور فائدہ پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا اور جس شخص کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروع ہو اور اسے موت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر آئے تو ایسا شخص اگر سو سال بھی جیے گا تو اس سے قیامت کے دن کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہوگا پیارے دوستو اپنے وظیفہ کی جانب چلتے ہیں یہ وظیفہ رب الاول کا سب سے بڑا اور عظیم وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو رب الاول کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ بارہ رب الاول کے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفہ کو لازمی کر لیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لینی ہے اول و آخر آپ نے اکیس اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے یہ اتنا عظیم کلمہ ہے اور یہ اتنے عظیم دن میں اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو بھی حاجتیں جو بھی اس کی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں لازمی قبول و منظور فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ موسا علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسا اگر ساتوں آسمان اور ان کے رہنے والے اور ساتوں زمینیں یہ ایک پلڑے پر رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ضرور جھک جائے گا اخیال علوم سے اقتباس کیا گیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ اس کے نامہ امال کی طرف آتا ہے پھر وہ جس خطا سے گزرتا ہے اسے مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک نیکی پاتا ہے تو اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا پیارے دوستو یہ بہت ہی مختصر چھوٹا سا عمل ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس بھی دن یہ آپ عمل کریں پہلے تو یہی کوشش آپ نے کرنی ہے کہ رب الاول کے بارہ تاریخ یعنی بارہ رب الاول کو آپ یہ وظیفہ کریں اور اس دن آپ فجر کی نماز خوش و خزو کے ساتھ اور کوشش کریں کہ صاف ستھرا لباس اور خوشبو لگا ہوا لباس آپ پہن لیں مرد حضرات کوشش کریں کہ وہ تکبیر اولا یعنی پہلی رکت میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں فجر کی اور خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں جو ہی نماز ختم ہو اس کے فوراً بعد پہلے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور اس کے بعد سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لے اور آخر میں اکیس مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لے اس کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو اور اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے اور اس عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دے کہ یا اللہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے رزق میں فراوانی عطا فرما اور یہ میری حاجت ہے جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی میں کوشش کر چکا ہوں ہر طریقہ آزما چکا ہوں لیکن پھر بھی میری یہ جائز حاجت ہے یہ آپ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی اے اللہ تو اپنے عظیم محبوب کے صدقے میری یہ حاجت پوری فرما جب آپ ایسے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز حاجت اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا اس کے ساتھ پیارے دوستو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ پاک اپنے کرم و فضل سے آپ کا مسئلہ حل فرما دیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کر سکتے ہیں 
انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو فراہم کیا جائے اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ